ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఒక కొత్త స్పీషీస్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి జరిగే ఒక ప్రాసెస్ ఏదైనా ఒక పాపులేషన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక జనరేషన్ నుంచి మరొక జనరేషన్కి వాటి జెనెటిక్ మెటీరియల్లో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి వస్తాయి ఇలా కొన్ని జనరేషన్స్ గడిచే కొద్దీ ఫస్ట్ జనరేషన్కి లాస్ట్లో ఉన్న జనరేషన్కి జెనెటిక్ మెటీరియల్లో చాలా వేరియేషన్స్ చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి ఈ డిఫరెన్సెస్ వల్ల కొన్నిసార్లు ఈ లాస్ట్లో ఉన్న జనరేషన్ ఫస్ట్ జనరేషన్కి చాలా డిఫరెంట్గా ఉండి ఒక కొత్త స్పీషీస్ లాగా ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది ఇలా జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా చేంజ్ అయ్యేటటువంటి ప్రాసెస్ని మనం ఎవల్యూషన్ అని అంటాము ఎవల్యూషన్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రాడ్యువల్ చేంజ్ ఇన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అ పాపులేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఓవర్ సక్సెసివ్ జనరేషన్స్ ఈ ఎవల్యూషన్ అనే ప్రాసెస్ వల్లే ఒక స్పీషీస్ నుంచి మరొక స్పీషీస్ ఫామ్ అయిందని చార్లెస్ డార్విన్ చెప్పడం జరిగింది ఈ ఎవల్యూషన్ అనే ప్రాసెస్ ముఖ్యంగా న్యాచురల్ సెలెక్షన్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఇంకా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అనే ఈ రెండు మెకానిజమ్స్ ద్వారా జరుగుతుంది ముందుగా మనం న్యాచురల్ సెలెక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకి వేరియేషన్స్ అంటే తెలుసు ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు పేరెంట్ ఆర్గానిజంకి దాని ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి మధ్యలో కొంత డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఏర్పడతాయి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చే జెనెటిక్ మెటీరియల్ చిల్డ్రన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్లో అంటే డిఎన్ఏలో వచ్చే డిఫరెన్సెస్ వల్ల పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇద్దరు సిమిలర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఐడెంటికల్గా ఉండరు అంటే కొన్ని చేంజెస్ కొత్త చేంజెస్ అనేవి వాళ్ళలో ఫామ్ అవుతాయి సో దీన్నే మనం వేరియేషన్స్ అని అంటున్నాము సో ఈ వేరియేషన్స్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిపే ఆర్గానిజమ్స్లో వేరియేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వాటిలో ఎవల్యూషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఫాస్ట్గా ఉంటాయి అదే అసెక్షువల్గా రిప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజమ్స్లో ఈ వేరియేషన్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి అయితే ఈ వేరియేషన్స్కి న్యాచురల్ సెలెక్షన్కి సంబంధం ఏంటి అలాగే జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ని స్టడీ చేయడం ద్వారా వీటిని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఒక పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న ఒక బీటిల్ పాపులేషన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం బీటిల్స్ అంటే స్మాల్ ఇన్సెక్ట్స్ చిన్న చిన్న పురుగులు సో ఈ పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ రెడ్ బీటిల్స్ దిస్ ఈజ్ అ పాపులేషన్ ఆఫ్ రెడ్ బీటిల్స్ అలాగే ఇవన్నీ ఎక్కడ పెరుగుతున్నాయి గ్రీన్ బుషెస్ మీద పెరుగుతున్నాయి గ్రీన్ కలర్లో ఉన్న బుషెస్ మీద ఈ రెడ్ బీటిల్స్ పెరుగుతున్నాయి ఈ రెడ్ బీటిల్స్ అన్నీ కూడా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇవి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అలాగే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో క్రోస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే కాకులు కూడా ఉన్నాయి ఈ క్రోజ్ అనేవి ఈ బీటిల్స్ని పట్టుకుని తింటూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఒక త్రీ సిచ్యువేషన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఒక త్రీ సిచ్యువేషన్స్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడున్న బీటిల్స్లో ఈ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్లో ఇవి సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరుపుతున్నాయని మనం చెప్పుకున్నాం సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరిపితే వేరియేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ వేరియేషన్స్ వల్ల ఏమైంది ఈ రెడ్ పాపులేషన్లో సడన్గా ఒక గ్రీన్ బీటిల్ పుట్టింది సో ఈ గ్రీన్ బీటిల్ని మనం వేరియంట్ అంటాం వేరియంట్ అంటే అదొక వెరైటీ రెడ్ బీటిల్స్ అందులో ఒక గ్రీన్ బీటిల్ సో ఈ గ్రీన్ బీటిల్ ఏదైతే ఉందో ఈ గ్రీన్ బీటిల్ అనేది తిరిగి కొన్ని గ్రీన్ బీటిల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది సో రెడ్ బీటిల్స్ ఉన్న పాపులేషన్లో గ్రీన్ బీటిల్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి కానీ ఇక్కడ రెడ్ బీటిల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి గ్రీన్ కలర్ బీటిల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇవి గ్రీన్ కలర్లో ఉండటం వల్ల ఈ గ్రీన్ బుషెస్లో పెరగడం వల్ల క్రోస్కి ఈ గ్రీన్ బీటిల్స్ అనేవి కనబడలేదు క్రోస్కి ఈ గ్రీన్ మీద కాంట్రాస్ట్గా ఉన్న రెడ్ బీటిల్సే కనబడుతూ ఉన్నాయి అందుచేత ఈ క్రోజ్ అన్నీ కూడా ఆ రెడ్ బీటిల్స్ని తినేయడం మొదలుపెట్టాయి సో రెడ్ బీటిల్స్ని తినేయడం వల్ల రెడ్ బీటిల్ పాపులేషన్ ఏమవుతుంది డిక్లైన్ అంటే తగ్గిపోతుంది ఈ గ్రీన్ బీటిల్స్ అనేవి కెమూఫ్లేజ్ అవ్వడం వల్ల అంటే వాటి బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలిసిపోవడం వల్ల అవి సర్వైవ్ అయిపోతున్నాయి అంటే గ్రీన్ బీటిల్స్ సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఈ కలర్ చేంజ్ గ్రీన్ కలర్ అనే వేరియేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో సమ్టైమ్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆర్గానిజమ్స్కి ఇలా రిప్రొడక్షన్లో ఏర్పడినటువంటి వేరియేషన్స్ అనేవి వాటి సర్వైవల్కి హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఏదైనా వేరియేషన్ ఆర్గానిజంని సర్వైవ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తే కనుక దాన్ని మనం సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ అంటాం సో ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ అనేది ఈ బీటిల్స్కి ఒక సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ సో ఈ
అలాంటి ట్రేడ్స్తో ఎన్విరాన్మెంట్లో బాగా సర్వైవ్ అవడమే కాకుండా అవి రిప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ట్రేడ్స్ని వాటి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ని కూడా పాస్ చేస్తాయి సో దిస్ ఈజ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ సో ఈ సిచ్యువేషన్ వన్లో మనం న్యాచురల్ సెలెక్షన్ గురించి తెలుసుకున్నాను లెటర్ సి ద సిచ్యువేషన్ టూ సో ఇక్కడ రెడ్ బీటిల్ పాపులేషన్ ఉంది ఫస్ట్ కేసులో అయితే గ్రీన్ కలర్ అనే వేరియేషన్ వచ్చిందని మనం చెప్పుకున్నాం గ్రీన్ కలర్ వేరియేషన్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక బ్లూ కలర్ వేరియేషన్ వచ్చింది అంటే ఒక బ్లూ కలర్ బీటిల్ అనేది ఇక్కడ పుట్టింది వేరియేషన్స్ వల్ల సో ఈ బ్లూ కలర్ అనేది అడ్వాంటేజ్ అవుతుందా క్రోస్ నుంచి సర్వైవ్ అవ్వడానికి లేదు బికాస్ క్రోస్ కెన్ సీ రెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లూ ఇన్ గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ మీద రెడ్ని చూడొచ్చు బ్లూని చూడొచ్చు సో ఇక్కడ కలర్ అడ్వాంటేజ్ అనేది లేదు దెర్ ఈజ్ నో కలర్ అడ్వాంటేజ్ సో ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో సర్వైవల్ అడ్వాంటేజ్ ఈ వేరియేషన్ అనేది ఈ బీటిల్స్కి సర్వైవల్కి ఎలాంటి హెల్ప్ చేయట్లేదు అది రెడ్కి హెల్ప్ అవ్వట్లేదు ఇటు బ్లూకి కూడా హెల్ప్ అవ్వట్లేదు బట్ బ్లూ పాపులేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది స్లోగా అవి కూడా రిప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి రెడ్ పాపులేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంది అయితే ఇక్కడ సడన్గా దెర్ ఈజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఏంటది ఒక పెద్ద ఎలిఫెంట్ వచ్చి ఆ ఎలిఫెంట్ అక్కడ ఉన్న బీటిల్స్ని క్రష్ చేసేసింది స్టాంప్ చేసింది సో ఇలా స్టాంప్ చేసినప్పుడు యాక్సిడెంటల్గా ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఉన్న రెడ్ బీటిల్స్ అన్నీ క్రష్ అయిపోయినాయి కానీ బ్లూ బీటిల్స్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోయినాయి సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ బై ఛాన్స్ బై లక్ అంతే ఇందులో వేరియేషన్ రోల్ ఏమీ లేదు దిస్ ఈజ్ ఆల్ హ్యాపెండ్ బై ఛాన్స్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఈజ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ బై విచ్ సర్టైన్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సర్వైవ్ బై ఛాన్స్ అంటే ఒక పాపులేషన్లోని ఒక వేరియంట్ అంటే ఒక వెరైటీ బై ఛాన్స్ అవి సర్వైవ్ అవుతాయి దీన్ని మనం జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ అని చెప్తాం సో ఎవల్యూషన్ అనే ప్రాసెస్లో ఈ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఇంకా జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్ ఇవి రెండు కూడా టూ ఇంపార్టెంట్ మెకానిజమ్స్ అనమాట నవ్ లెటర్ సీ ద సిచ్యువేషన్ త్రీ ఇక్కడ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఈ రెడ్ కలర్ బీటిల్స్ అన్నీ గ్రీన్ బుషెస్ మీద ఫీడ్ అవుతాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ గ్రీన్ బుషెస్ మీద ఉండి అక్కడ ఉండే లీవ్స్ని తింటాయి అయితే ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ డిసీజ్ రావడం వల్ల ఈ గ్రీన్ బుషెస్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోయినాయి సో లీవ్స్ అన్నీ కూడా పాడైపోయి బుషెస్ అనేవి తగ్గిపోయినాయి అంటే ఫుడ్ అవైలబిలిటీ తగ్గిపోయింది అప్పుడు ఈ బీటిల్స్ అన్నీ ఏమైనాయి చిన్నగా అయిపోయినాయి బీటిల్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోయింది వై ఇట్ ఈస్ బికాస్ డ్యూ టు ది లో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫుడ్ అయితే ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్లో వాటి సైజ్ తగ్గిపోవడం అనే చేంజ్ వాటి డిఎన్ఏలో జరగలేదు జెనెటికల్గా వాటిలో ఏ చేంజ్ జరగలేదు జస్ట్ ఫుడ్ అవైలబుల్ లేకపోవడం వల్ల ఫిజికల్గా అవి చిన్నగా అయిపోయినాయి ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ గ్రీన్ బుషెస్ అనేవి ఎక్కువగా పెరగడం స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు ఏమవుతాయి బీటిల్ సైజ్ అనేది అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ మళ్ళీ వాటి నార్మల్ సైజ్కి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ వేరియంట్స్ ఏం ఫార్మ్ అవ్వలేదు జస్ట్ ఒక చేంజ్ అనేది ఫుడ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఫార్మ్ అయింది సో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ అండర్స్టూడ్ దాట్ ఈ ఎవల్యూషన్ అనే ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయని మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి